প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে কৃষি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজ থাকছে বায়োফ্লক বিষয়ে আপনাদের পাঠানো নানা সমস্যা এবং প্রশ্ন নিয়ে জবাবের অনুষ্ঠান বায়োফ্লক জিজ্ঞাসা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক মৎস্যবিদ বায়োফ্লক লিমিটেড এর ম্যানেজিং পার্টনার বায়োফ্লক গবেষক মৎস্যবিদ ডক্টর আনোয়ারুল হক চলুন মূল প্রতিবেদনে যাওয়া যাক মূল প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃষি সংবাদ টিভি সম্ভাবনার কথা বলে হ্যাঁ প্রশ্ন এসেছে যে বায়োফ্লক মাছ চাষ করতে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা ও এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই হ্যাঁ নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার সম্পর্কে বলতে গেলে এটুকু বলা যায় যে আমাদের বায়োফ্লক সিস্টেমে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং হেট্রোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়া দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া দিয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আমরা যখন পানিতে যখন পানিতে আমরা ট্যাঙ্কে যখন আমরা পানিটা আমরা যখন ইয়ে করি ঢোকাই ঢোকানো হয় এর পরপরই আমরা আমাদের পানির প্রস্তুতিমূলক সময় আমরা কিছু পানির পিএইচ ঠিক আছে কি না পানিতে স্যালাইনিটি ঠিক আছে কি না পানিতে ডিও লেভেল ইত্যাদি আমরা মেজারমেন্ট করি কিন্তু এখানে ইদানিং আমরা কিন্তু হেটোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়া নিয়েই আমরা বেশি এতদিন ধরে আমরা মানে গুরুত্ব দিয়ে আসছি কিন্তু আসলে শুধু হেটাট্রাফিক ব্যাকটেরিয়াই কিন্তু আমাদের বায়োফ্লক সিস্টেমে মানে এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় তার পাশাপাশি কিন্তু ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতদিন আমরা মনে করে মনে করতাম যে ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া হয়তো তেমন একটা ভূমিকা নেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে বায়োফ্লক সিস্টেমে ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়ার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এরকম যে আমরা প্রোবায়োটিক যখন আমরা কিনি তখন হেটাট্রো ব্যাকটেরিয়াটাই বেশি সবাই কিনি ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু খুব একটা আমলে না হয় না কিন্তু আমি মনে করি যে ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া আমাদের একটা ক্রয় করে রাখা উচিত বিশেষ করে আমরা যখন বায়োফ্লক সিস্টেম যখন কোনো ট্যাঙ্ক স্থাপন করি সেটা কোনো সময় খোলা জায়গায় স্থাপন করে থাকি অথবা কোনো সময় ইনডোরে একদম ঘরের ভিতরে স্থাপন করি আবার কেউ খোলা জায়গায় করলে এমনভাবে ছাউনি দেওয়া হয় হয়তো টিনের ছাউনি দেওয়া হয় যেখানে কোনো রোদ বা কোনো আলো যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না তো উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারেই আমি বলবো যে ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়ার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তো ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়াটা প্রধানত আমাদের দুই ধরনের আমাদের ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়াটা এটা কিন্তু আমরা নেচার থেকেই পেয়ে থাকি তো ন্যাটিফ্যাং ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে একটা হলো ফটো অটোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়া আর একটা হলো কেমো অটোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়া তো ফটো অটোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়াটা হলো বুঝতে পারছি আমরা যে ফটো মিন্স লাইট তো আর অটো মিন্স অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর ট্রাফিক মানে যেটা তার খাদ্য বা তার নিজের মানে খাদ্য প্রস্তুতির যে সক্ষমতা তো এই হলো ফটো অটোট্রাফিক অর্থাৎ যে সকল মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো পানি যখনই আমরা দিই তখনই পানিতে এক ধরনের বিশেষ একটি অ্যালগি সৃষ্টি হয় অ্যালগি বা ফ্যাটো প্লাঙ্কটন বা এ ধরনের ফটো সানলাইটের যেটা খোলা জায়গায় হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি সেই সানলাইটের হয় বা ডিফিউজ লাইটের ফলে সেখানে এক ধরনের অ্যালগি তৈরি হয় এই অ্যালগির উপরে অ্যালগির উপরে ভিত্তি করে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া একটা বিশেষ একটা বিক্রিয়া করে পানিতে অর্থাৎ সানলাইট মানে ফটো বা তার সঙ্গে অ্যালগির যে ক্লোরোফিল এবং তার সঙ্গে অক্সিজেন এই সবকটি বিক্রিয়া করে একটা ব্যাকটেরিয়া কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় সেটাকে বলে ফটো অটোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়া এই ফটো অটোট্রাফিক ব্যাকটেরিয়া তখন সে তার নাইট্রিফ্যাং সৈক্য করে সে অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রাইট তারপরে সে নাইট্রেট পরিণত করে এবং এই অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেটে পরিণত করে এই এই হলো ফটো অটোট্রাফিকের তার মানে কার্যক্রম আবার 
অটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া কিভাবে কাজ করে অটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে যেটা কেমো কেমো অটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া এটা অন মূলত পানিতে যে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন যে উপস্থিত থাকে এটার উপরে সে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ কেমিক্যাল যে দ্রব্যাদিগুলো যেটা থাকে যে কেমিক্যাল যে যে যৌগুলো পানিতে থাকে সেই কেমিক্যাল যৌগের উপরে তার কার্যক্রম শুরু হয় এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া গোলাকেই বলা হয় কেমো অটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া এগুলো কিন্তু নেচার থেকে অটোমেটিক নাইট্রিফিকেশানের মাধ্যমে পানিতে সংযুক্ত হয় এটা তখন কি করে পানিতে যদি কোনো কারণে আমরা যখন ফিড দেওয়া হয় যদি কোনো অ্যামোনিয়া আমরা প্রয়োগ করে থাকি অর্থাৎ ফিডের যে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য যদি আমরা প্রয়োগ করে থাকি তাহলে অটি অটোমেটিক্যালি এই ফিডের ভিতরে যে নাইট্রোজেন আছে বা অ্যামোনিয়া আছে অ্যামোনিয়ার উপরে সে তখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো কাজ করে তখন সে প্রথমে অ্যামোনিয়াকে ভেঙে সে তখন নাইট্রাইটে পরিণত করে এই অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রাইট এই নাইট নাইট্রাইটকে ভেঙে তখন নাইট্রেটে পরিণত হয় তো প্রথম যে অ্যামোনিয়াতে যে কাজটা করে সেটাতে অ্যামোনিয়া অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়া কাজ করে সেই অ্যামোনিয়া অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়াগুলোর নাম হচ্ছে নাইট্রো নাইট্রোসোমোনাস নাইট্রোসোকাস কোকাস নাইট্রোস্পিরা ইত্যাদি এটা হলো এওবি অর্থাৎ অ্যামোনিয়া অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়া আর একটা ব্যাকটেরিয়া কাজ করে সেটা হচ্ছে নাইট্রেট নাইট্রাইট অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ নাইট্রাইট অক্সিডাইজিং ব্যাটা এটা হলো বিও এন তো এই এই কাজ এই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হচ্ছে ব্যাকটার এই নাইট্রো ব্যাকটার তখন এই নাইট্রাইটকে নাইট্রাইটের উপর কাজ করে সে তখন নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেটে পরিণত করে যেটা এটা মানে ইনঅ্যাক্টিভ এবং এটা মানে নির্দোষ যেটা এমন কোনো মাছের কোনো ক্ষতি করে না কিন্তু নাইট্রাইট যেটা এনও টু এটা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং এটাই মাছের ক্ষতি করে এবং এটাই মাছের ফুলকায় এবং তার হেমোগ্লোবিনকে আঘাত করে মাছের ফুলকা ড্যামেজ করে দেয় এবং একসময় মাছ মারা যায় তো এটা হচ্ছে এই নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা কিন্তু এখানে আমরা বাজারে দুই ধরনের নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় একটা পাউডার ফর্মে এবং একটা তরল ফর্মে তবে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াটা তরল ফর্ম যেটা আছে লিকুইড ফর্মে এটাই মানে বেশি কার্যকরী এবং এটাই আমরা পানিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা যখন পানি যখন প্রস্তুত করি তখন আমরা সি এস সিও থ্রি প্রয়োগ করি পানির পিএসটা কন্ট্রোল করার জন্য আমরা কিছু ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ হেটারোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া হিসাবে আমরা ব্যাসিলাস গ্রুপের কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করি কিন্তু নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার সম্পর্কে এখানে দুই দুই ধরনের মতামত রয়েছে আমরা যদি দ্রুত নাইট্রিফিকেশান কমপ্লিট করতে চাই তাহলে আমাদের আমরা এক্সট্রা অর্থাৎ বাইরে থেকে আমরা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করতে পারি আর যদি আমরা আমরা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া যদি নাও দিই তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওয়েদার থেকে বা প্রকৃতি থেকে নাইট্রিফিকেশান সংগঠিত হয় কীরকমভাবে সাধারণত আমরা দেখেছি যে পানিতে এই যে প্রস্তুতকৃত পানিতে একুশ দিনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি পানিতে নাইট্রিফিকেশান কার্যক্রম সম্পন্ন হয় একান্তই যদি একুশ দিন না হলে পঁচিশ দিন না হলে সর্বোচ্চ তিরিশ দিনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি পানিতে এই নাইট্রিফিকেশান অর্থাৎ ফটো অটোট্রফিক এবং অটোট্রফিক দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া পানিতে অটোমেটিক্যালি সংযোজিত হয়ে যায় এখন আমরা যদি এটা দ্রুত করতে চাই তাহলে আমরা বাইরে থেকে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করতে পারি তবে আমরা সাধারণত এই নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াটাকে আগে এতটা গুরুত্ব দিতাম না কিন্তু ইদানিং আমরা এই নাইট্রিফাইংয়ের ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি বলেই আমরা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া যদি দ্রুত যদি আমরা নেচার থেকে আমরা যদি নাইট্রিফিকেশান কমপ্লিট করাতে চাই তাহলে আমরা এই আমরা যে দশ হাজার লিটার হোক বা বিশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক হোক এই প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কে আমরা নাইট্রিফিকেশান কমপ্লিটের জন্য কিছু আধার বা কিছু সাবস্ট্রেটাম আমরা প্রয়োগ করতে পারি কীরকম সেখানে আমরা কিছু ধরনের স্পঞ্জের স্যান্ডেল বা যেগুলো আছে সেই স্পঞ্জ কেটে কেটে আমরা মানে কিছু সেভেন আপের বোতল কেটে তার ভিতর সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এইভাবে অথবা আমরা আমাদের যে স্পঞ্জ আছে সেই কিছু স্পঞ্জ আমরা কেটে সেই স্পঞ্জটা যেহেতু ভেসে থাকবে সেই স্পঞ্জে একটু কেটে কেটার ভিতরে কিছু পাথর বা নুড়ি পাথর বা কোনো বারবেল মানে চীনামাটির 
মানে পাথর বা গুলি আমরা দিয়ে দিতে পারি ওয়েট করার জন্য এটা যদি আমরা একটা দশ হাজার লিটারে আট থেকে দশটি স্পঞ্জ দিয়ে দিতে পারি এইভাবে দিলে এটাতে আমরা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়াটা ওখানে আশ্রয় নিতে পারবে বা দ্রুত নাইটিফিকেশানটা সংগঠিত হবে আর একটা বিষয় যে যদি আমরা এগুলো নাও দেই তাহলে কিন্তু আমাদের যে পানিতে যে ইয়ার স্টোন থাকে ইয়ার স্টোনে কিন্তু নাইটিফিকেশান হিসাবে সে এই নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়াগুলো কিন্তু আধার হিসাবে ওরা ওখানে আশ্রয় নেয় আবার অনেক সময় যে ন্যানো টিউবগুলো থাকে ন্যানো টিউবে আশ্রয় নেয় ফলে তো এটা যেহেতু ন্যানো টিউব বা এগুলো ইয়ার স্টোন ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হয় সেহেতু আমরা যদি কিছু আধার ওইভাবে দিয়ে রাখি কিছু স্পঞ্জ বা কিছু মানে স্যান্ডেলের ইয়ে বা কিছু ফোম আমরা দিয়ে দিই তাহলে এটা দ্রুত নাইটিফিকেশানটা ওখানে আস নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়াটা ওখানে দ্রুত আশ্রয় নিতে পারবে এবং নাইটিফিকেশান কমপ্লিট হবে তবে সোজা এখানে মধ্যে কথা যে আমরা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া বাইরে থেকে প্রয়োগ করতেও পারি না করতে পারি যদি দ্রুত যদি করতে চাই তাহলে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া বাইরে থেকে ক্রয় করে আমরা দিয়ে দিতে পারি আর যদি এটা যদি সাউনির নিচে হয় অর্থাৎ কোনো সাদ যেখানে একেবারে সানলাইট নেই সেখানে আমার নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া দেওয়াটাই উত্তম যদি এটা বাইরে কোনো ডিফুজ সানলাইট থাকে বা ইয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া না দিলেও চলবে কারণ আমরা ইদানিং আমরা যে বায়োফ্লকে আমরা যে পোনাটা অবমুক্ত করব সেটা কিন্তু আমরা একদম ফ্রেশ পানিতে অবমুক্ত করব সেটা সাত দিন সাত থেকে পনেরো দিন এই ফ্রেশ পানিতে আমরা যখন পোনাটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে তারপরে ধীরে ধীরে আমরা ফ্লকের পানিতে এটা দেব ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওই ফলে পনেরো ষোলো দিন তো এমনিতেই চলে গেল আর পাঁচ ছয় দিন বা দশ দিন আমরা যদি পানি একটু অল্প অল্প করে পানি ড্রেন আউট করি আর ইয়ে করি অর্থাৎ এই এই সময় কোনো মানে বায়োফ্লক সিস্টেম চালু থাকবে না এটা জাস্ট থাকবে এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার মানে ঘন ঘন পানি পরিবর্তন এবং পানি ঢোকানো আর সেই সঙ্গে কিছু মোলাসেস বা চিনি আমরা দিয়ে আমরা যদি সিএন ডেসোটা মেনটেন করি তাহলে অটোমেটিক্যালি পনেরো ষোলো দিন আমরা সাদা পানিতে মাছটা থাকবে তারপরে যখন মাছটা যখন সাতশো বা আটশো লাইনের চলে আসবে বা এক হাজার লাইনের চলে আসবে তখন আস্তে আস্তে আমি বায়োফ্লক সিস্টেমে অর্থাৎ কিছু প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করব মোলাসিস মানতান ইত্যাদি প্রয়োগ করলে অটোমেটিক একুশ থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে নাইটিফিকেশান কমপ্লিট হয়ে যাবে তো মোটামুটি নাইটিফিকেশান সম্পর্কে এই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বায়োফ্লক নিয়ে আপনাদের পাঠানো প্রশ্ন বিষয়ক জবাবের অনুষ্ঠান বায়োফ্লক জিজ্ঞাসার এই ছিল আজকের আয়োজন অনুষ্ঠানটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন লাইক কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে পারেন পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য এছাড়াও আপনার বায়োফ্লক বিষয়ক নানা সমস্যা এবং প্রশ্নের কথা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া ইমেইল ফেসবুক পেজ কিংবা মোবাইল নম্বরে জানাতে পারেন আমরা আপনার সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হব পরবর্তী বায়োফ্লক জিজ্ঞাসায় যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ